，粉丝们总结出来了漫画里面他们特别喜欢的粉红情节，像刚才说到的蛋炒饭梗排名第一，其他还有像机长为师的梗、香烟小吃街，还有篮球馆约会等等。这么说，其实这一些情节应该是两位相处的日常吧？其实是我小时候，我小时候的时候。那这些情节更加喜欢哪一个呢？都挺喜欢的，默契啊，都是和青梅竹马、难忘的回忆，对不对？所以小吃街也是有原型的吗？嗯，对啊，那个小吃街就在我们中学附近，啊、呃，现在也很火。如果大家有空的话，可以经常去逛逛。要给就给万全，要收就收全部。可是烟太潦草，林木太仓促。小念，小念，木剑珠看起来确实有模有样的，算你眼光不错。啊，今天谢谢你。不客气，其实很多事我也是看着漫画编出来的。以前的事情记忆中也很模糊了，所以要是有些对不上的地方，你别介意啊。没有啊，这毕竟都是你和小迪的过去。那个，我公司还有别的事要处理，就不送你们了。嗯，没事，你去忙吧，我让小丸子叫车。嗯，拜拜。拜拜。小念，我叫车，我们走吧。嗯。走吧。小迪，你不会想说你怎么会出现在这儿这句话吧？小念从小就认识了，所以我们算是彼此之间最了解彼此的人。啊，他也经常会把一些我们生活的过往当做这个画漫画的一些素材。所以说，其实漫画里很多情节都是两位发生。当初你是怎么跟我说的？说你都放下了，还说祝福我跟千春。结果呢？你现在什么意思啊？翘墙角了你？我不是，跟他没什么呀。没什么？那他为什么要跟你一块去做直播呀？还是以漫画原型的身份？就是个误会，不是，不是，不是个误会，是，就是阴错阳差，他来帮我个忙而已。我怎么不知道你们两个什么时候熟到能帮这种忙了？之前不是很生分吗？而且还说那么多模棱两可的话，搞得你们两个好像很亲密一样。石小念，你不会把那些事情都告诉他了吧？我没有。那天，你是故意撕掉那张结婚证的吧？什么？这么想就是了。隔了那么久，你又恰好把能代表你们童年记忆的东西带在身边，一找就找到了。而且我来找你的时候，恰好天初就出现了。你又那么恰好的当着他的面把那张结婚证撕了，让他故意怀疑我。你都是设计好的吧，石小念？你故意的，你就是想要这种效果，对不对？今天这件事情是我不对，但是这都是误会，是巧合。你不能过到这来发脾气，不听我解释。如果我想做什么，我和穆杰珠楼上楼下的关系，我可以在他翻过来的时候，我就抓着他，把所有的一切都告诉他了，不是吗？
你今天不忙吗？怎么突然？我和小迪有点误会，所以刚才就吵起来了。所以你就让穆千书陪你去直播是吗？你都知道啊，原来你真在那儿。我真没别的意思，我跟小迪也都说过了，这件事情从头到尾都是个巧合。你公司那么多事儿，我也找不到别人来充当这个位置。而且而且，我跟他们都说了，我能不能一个人出席这个活动，他们都说，都说不可以。你什么时候？可以替我做决定。我找过你了，你忙得头也不抬，眼也不睁的，一直在打电话。你是要说你最近都没好好睡过觉？你公司那么多事儿，我怎么好意思开口啊？这是理由吗？还是你的借口啊？所以你就让穆千书陪你去世吗？让他冒出你漫画的原型？还是说这漫画本来画的就是他？莫名其妙，你在怀疑什么？莫名其妙的人是你吧？看来石迪说的也并不是没有道理。你，你快来跟我道歉，要不然我会生气的。解释一下吗？我只是去帮他一个忙而已。你知不知道我不想你们两个走太近？抱歉，我应该提前跟你说一说。你是怕你跟我说了我不同意吧？是的理由。你别哭了。大家早点休息。
总半夜出院，我还挺意外。有事快说。我不知道龚总是怎么想的，但有时候我真的想不明白，有些人为什么放着眼下的日子不过，偏偏要怀念过去呢？可能是眼下的日子过得不好吧。回忆再好有什么用呢？日子还是要往后过，不是吗？你想说什么？我想跟你合作，合作，我没兴趣。我就不信你心里面真的一点波澜都没有，不然你为什么要去直播现场？又为什么今天要来这儿？我确实去看了他们的直播，但我来这儿不是为了跟你合作的，而是想最后一次警告你，我和石小念之间的事是我们俩的事，你最好不要插手。你跟穆千初之间的事情，也不要再牵扯到我。